Hayırdan Sorgulay umnuk bazı sırtlar sorgulay kutsalar onunla hiç sahip olan, hayır men garajistan hiç hiçlerin cilesi hiçlerin hiç olmayan. Sorgulay kutsalar hiç sahip olanlar başlayın tutulduk bazı sırtlar acilen acılar başlıyor. Hukukte acılar tak nemiden, hukukte hukukteyin gerek zamcilde bıttı onlar. Hukuk burayın ancak niçin sorgulay olacaklar tutulduk hiç olmayan bazım işte başlıyor. Sorgulayamadık Sınır, başınar, hutlpre hirikçülük arazdan zorlamcır, burun hangaktan. Sorgulda onun başarıldı. Hangi inçkolde sorgul sen başarıldı? Sorgulda onun başarıldı. Sen bildiğin başlıyordun. Diğer sorgulda onun başarıldı. Sen sorgulda ki yaptın. Bit, ay sorgulda onun başınar ha sen tadlı tasaj. Sorgulda onun başarıldı. Sen hutlpro başpurun gardır kurgut. Başpurte sorgulda olc. Mum ata başınar ha arazdır. Ben demiş. Udur tuttum ata arazdır. Kutuc başın başlasın. Sorgulda arazdır nerede? Diğer Өөр их ажлыг хийхдээ тулмдчих асуудлыг хамтдан тодорхойлж шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж гаргаж хамтарсан сургалтыг зохион байгуулсан нь бас нэгэн үр дүнгөө өрч байгаа. Сургалын өмнөх боловсролын сургалтын сайжруулсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багш арга зүйч эрхлэгчид хөтөлбөрт гарсан өөрчлөлт түүний хэрэгжүүлэх арга зүйн талаар нэгдсэн ойлголт өгөх сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн сэдэвт сургалтыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж 10000 гаруй багш ажилтнууд хамрагдлаа. Үндэсний хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт зэрлэгийн заахаргын нэгдлийг удирдан ажилдаг ийм эрхлэгч арга зүйчнэрхаа сургалт зөвлөгөөнийг таван бүсээр зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ сургалтын явцад арга зүйчнэр маань багшид болоод өөрт нь толгорч байгаа мэрэгжлийн мандлалын урч чадварыг одоо дутагдж байгаа урч чадвараа илрүүлж тэр урч чадвараа яаж эзэмшихгүй гэдэг шийдэл арга замыг одоо сонгож тодорхойснаар бас онцлог болсон байгаа. Цэцэрлэгийн арга зүйчийн менежмент юу чадварыг дээшлүүлэх, багшид мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, ажлын чанарыг сайжруулах зорилгоор багшид үзүүлэх мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг мандлаалал сургалт зөвлөгөөнийг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж 934 эрхлэгч арга зүйч хамрагдлаа. Цэцэрлэгийн хүүхдэд аюулгүй амьдрах ухаан гамшиг онцгой байдлын үед өөрийгөө хамгаалах чадварыг баг наснаас нь эзэмшүүлэх зорилгоор аюулгүй амьдрах ухаан хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна. Аюулгүй амьдрах ухаан хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь дэмжлэг үзүүлэх, багшид зориулсан гарын авлага зөвлөмж, цахим хичээл сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдийг боловсруулан цэцэрлэгүүдэд хүргэлээ. Эрхтэн орчныг боломжгүй болох чиглэлээр ажлуудын хүрээнд хүүхдийн цэцэрлэгийн ажлыг үнэлж дүгнэх журам шинээр батлагдлаа. Үнэхээр цэцэрлэг өөрийнхөө ажлыг өнөөдөр ямар төвшөнд байна вэ гэдгээ өөрсдөө үнэлээд цаашдаа бид юу хийх вэ гэдгээ хамтран тодорхойлж гаргах өөрийн үнэлгээний аргачлал хүндлэнгийн үнэлгээнд суурилсан цэцэрлэгийн ажлыг үнэлж дүгнэх журам бол цаашдаа сургуулийн өмнөх боловсролын чанарт илүү их үр өгөөж өгч чанарт одоо нилэн дэвшил гарсан ийм баримт чиг болж байгаа гэж хэлэхэд бол таатай байна мөн үүний зэрэгцээгээр сургуулийн өмнөх боловсролын төвшөнд ажиллаж байгаа багш ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлт мэрэгжлийн зэрэг дэрсүүлэх журам за мөн түнч нь цэцэрлэгийн үлгэрчлсэн дүрм гээд эрхтэн орчныг босрангуй болох чиглэлд бас нэлээд анхаарал хандуулж ажиллаа Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг үнэлэх үнэлгээний журам шалгуурыг шинжилэн баталж ирэх өнөө хичээлийн жилээс эхлэн мөрдөж эхэлхээр шийдвэрлээ Засгийн газараас 2019 онд хүүхэд бүрийг цэцэрлэг тамруулах энэ ажлын хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын хүр дэмжиг нэмэгдүүлэх чиглэлээр гаргасан засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын цэцэрлэг гээг олноор одоо байгуулах энэ санаачлагыг өрнөдөг тал дээр манай газраас нэлээд анхаарал хандуулж ажилласны үр дүнд өнөөдөр 22 байгууллага байгууллагын хаад иргэд цэцэрлэг байгуулж энд 550 гаруй хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байна. Улаанбаатар хотод бол нэг багш нь авдаг хүүхэд тамаш өндөр байгаа. Ийм учраас бид нэр олон засгийн шинжлэх ухааны 
гэдэг тушаалаар бол цэцэрлэгийн зориулалтай барилга барилгыг одоо төрөөслөх юм асуудлыг шийдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ өхрөнд бол дөрөв дөрвийн 8 одоо цэцэрлэгт бол 840 хүүхдийн хүчин чадалтай энэ цэцэрлэгийн барилгыг одоо төрөөслөн хэвээвэл ажиллах хангаа явуулж байна. Монгол улсын засгийн газрын 2019 оны 9 сарын 11-нд өдрөөс хуралдаанаар хөгжлийн бэрхшээлтэй болон нийслэлд амьдарч байгаа хоёр ба гурван настай хүүхэд өдөр орн нутагт хэлхийн заставт ажиллаж байгаа хилчдийн хүүхдийг харах үйлчлэгийн санхүүжилтийг олохоор тогтсон болно. Босос хоёр шинжилгээ спортын сайдын 2019 оны 508 дугаар тушаалаар цэцэрлэгийн байгууллага багш эцэг ихтэй хамтарсан одоо гэрээ байгуулах юм гэрээний үлэрсэн загварыг босруулсан ялангуяад багш эцэг ихүүд нь хүүхдүүдтэй өөрсдөө их үлгэрдүүрэл болох за хүүхдүүд айл олох цахим хэрэгсэл за мөн гар уцаар тоглоолохгүй байх гэмчлэнгээр нэлээд олон зүйл залтуудыг бол тусгаж өгсөн байгаа баг насны хүүхдийг хүчрэлээс ангид орчин дэмжин гэсэн нэг төслийг Монголын эмгэгчдийн самтай хамтран 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн 11 цэцэрлэг дээр хэрэгжсэн байгаа за төслийн хүрээнд бол бас нэлээд олон ном тохмол засруултын гараа авлагууд хэвлэгдсэн багш хүүхдүүдэд одоо энэ ном одоо сурдрын цагийн засруултаар хүүхдүүдэд өөрсдөө одоо хамгаалах ийм чадварыг олох зорилго хийхэд модулыг боловсруулсан байна. 2020 оны 1 дугаар сараас эхлээд хүүхдийн хоол нэмгийг 50 хувиар нэмэгдүүлээд тийм бол ердийн цэцэрлэгт бол 2375 цагийн бэлгийн цэцэрлэг хүүхдүүд болон 3600 төгрөг болохоор ийм а тооцолтойгоор одоо 2020 оны 1 дугаар сараас эхлээд хоол нэмэг нэмэгдэж байгаа. За энэ жил бас манай сургууль өмнө хуучны бодлын газраас шинжилгээ технологийн сургуультай хамтраад одоо хүүхдийн хоол шимтгэлийн чиглэлээр одоо сургуультын хөтөлбөр босруулаа. За энэ болохоор хүүхдүүдэд зориос 10 интерактив хичээл болж очиж байгаа. За энэ хамгийн гол нь бол хүүхдүүдэд хоол шимтгэлийн боловсрал болох ийм а загвар сургалтын хөтөлбөр ингэж босруулагдсан нараа л онцлог юм аа. За эцэстэн дүгнэт хэлэхэд сургалтын өмнөх боловсрал ялангуяа баг хүүхдийн баг насанд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол хамгийн үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт болдог. 2019 он бол сургалтын өмнөх боловсрлын хувьд бол засгийн газраас урд өмнө одоо байгаагүй маш том хөрөнгө оруулалтыг цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг шинээр байгуулах юм ажилд оруулсан ийм жил байла. За нийтдээ 93 цэцэрлэгийг 2019 онд шинээр барьж цэцэрлэг тамирдах хүүхдийн тоо нэмэгдсэний зэрэгцээ хүүхдүүдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч өгчөх тав тухтай орчинд одоо бас сургалтын өмнөх боловсрлыг эзэмших энэ боломж нэмэгдсэн ийм сайхан жил байсан гэдгийг хэлэхэд хата байна. За 2020 онд сургалтын өмнөх боловсрлын бодлогын газраас бас сургалтын өмнөх боловсрлын тухай хувьд заасан одоо дөрөв журмуудыг одоо шинээр гаргах сайд дахин сайжруулж босруулахын зэрэгцээ манай одоо сургалтын өмнөх боловсрлын салбарт ажиллаж байгаа багш ажилтнуудынхаа одоо заах аргацгийн ур чадварыг дэмжих чиглэлээр гажлууда өрсөлдөлөн хийн зон үүний зэрэгцээгээр сургалтын өмнөх боловсрлын орчны стандартын гэрэлжлэлтэнд үнэлгээ хийж цаашид авах хэрэгжүүлэх арга хэмжээний чиглэлээ тодорхойлоход бас гол анхаарлаа хандуулж ажиллахаар төлөвлөж байна.